Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hey, I hope you're having a good night. Okay. Thanks. I hope you had a good weekend. Mm -hmm. All right. Let's go ahead and get started. Uh, let me take the screenshot. Voy a tomar la captura de pantalla first. Okay. All right. I have a question there for you in the chat. Okay. I have some questions. Uh, last week we were practicing do and does. ¿Se acuerdan? Estábamos practicando bastante con el simple present. Okay, it has do and does. I'm going to ask you some questions and I want to see some uh, answers. Okay, number one, question number one. Where do you live? Number two. Where do you work? All right. And third person, where does your uh, husband or wife work? Okay, very good. So answer those questions. Pueden responder esas preguntas mientras eh, tomo la captura. Okay, very good. Ya contestaron. Okay, very good. Let me see. Okay, eh, Jose. I from La Palma, Chalatenango. ¿Qué le falta ahí, José? I work in my office. Okay, very good. Solamente te falta en la número uno, ¿qué? Okay? What do you need? Uh, Francisco Javier Artiga, I live in Olocuita. Very good. Elina, I live in San Salvador. Very good. Joana Beatriz, I live in La Paz. Very good. Francisco Javier Artiga, I work at home. Very good. Claudia, I live in San Salvador. No me, solo una pregunta me contestaron la mayoría. What happened? Le puse tres preguntas. Francisco Javier Artiga, I work at home. Very good. Jose Carlos Rodriguez, I live in Apaneca. Good. Santos, I live in Apopo City. Very good. Jose, she works in a bank. Okay, very good. Eh, Respondiendo question number three, very good. Uh, Carla, I live in San Salvador, very good. Tell me Guadalupe, I live in San Juan Pico, very good, excellent. All right, very good. So, vamos a repasar exactamente, eh, hacer más actividades con el simple present, pero también voy a introducir otro vocabulario también, okay? ¿Recibieron la guía? Yes? Okay. Very good. Si se pueden poner en mute, por favor, mute, mute. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, very good. So today we're going to look at the simple present with short answers and we're going to look at a new vocabulary, okay? Introduction. Uh, I need two people to read this conversation, right? I need volunteers. Linda and Chris, they're going to talk about my new apartment. Okay, very good. So, necesito dos personas, Linda and Chris. Eh, Maria 
María de Los Ángeles, ok, tú vas a ser Linda. En, uh, en, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo otra persona, un caballero. All right, bueno, no hay otro caballero, no hay un caballero, va, Joana, no importa, María en Joana, all right. Uh, Joana, okay. tú vas a ser Linda, eh, María, tú vas a leer aquí donde dice Chris. Ok. Very good, very good. ¿Pueden ver la conversación? Sí. Yes. Ok. Iniciamos. Dale. Go. Joana, you go first. Ok. Um, ¿Qué es? What? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very, very big? Well, it's a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Very good, very good. Thank you, thank you, Joanna. Okay, so they're talking about an apartment, right? I have a new apartment, right? Really? What's it like? ¿Qué quiere decir esa pregunta? What's it like? Can you ¿Qué le gusta? Uh -huh. No, sino que... ¿Cómo es? Está preguntando ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el apartamento? Oh, Correct, right? Mm. What's it like? Right? Because it's talking about the apartment. Right? Very big, beautiful. Estos son adjetivos o calificativos, right? Big, beautiful, eh, right? Parts of the house. Remember, el viernes hicimos una actividad describiendo las diferentes partes de la casa. Living room, bedroom, bathroom, kitchen. Okay, one more time. Living room, bedroom, bathroom, kitchen. Okay. What is this question? Does it have a view? ¿Qué quiere decir eso? Does it have a view? What is that question? Sí. Tiene una tiene vista. Bonita vista. Tiene vista. Exactly, tiene yes. Vista. Si tiene una, una vista, right? Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. All right. Excellent, excellent, very good. Okay. So we can do the grammar that we have in the video, right? Is questions with do and questions with does, right? Esto nosotros lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Eh, yo me adelanté un poquito la semana pasada, pero está bien. No importa, lo podemos repasar. Do and does. Do you live in an apartment? Right? Yes, I do. No, I don't. So, puedo responder no, en positivo o negativo, right? Do you live in an apartment? Okay. Otra pregunta con do. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. Puedo responder en positivo. No, they don't. In negative. Okay. Now, si estoy hablando de una tercera persona, right? Remember? Si estoy hablando de he, she, or it, entonces necesito usar qué? What do I use? Does. 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 Very good. Mm -hmm. Does Chris live in a house? So, ¿cómo puedo responder? Positivo o negativo. Yes, he does. He does. No, he doesn't. Okay. Does the house have a yard? Aquí estoy hablando de la casa, ¿verdad? So, es, es como decir it. Okay, es una cosa. It. Por eso uso does. Does the house have a yard? Yes, it does. Positive. Or I can respond in negative. No, he doesn't. Very good. Okay. Preguntas, questions? Eh, tengo una pregunta. Mm -hmm. este, yes. Si nos regresamos a la conversación, mm -hmm. 
tengo una duda con, con la conversación de Cris y Linda. Uh -huh. ya, cuando ya le a... pregunta... Voy a borrar todo pregunta, esto. Cuando le pregunta, oh, nice, does it have a view? Uh -huh. Ahí, Javes tiene ¿verdad? una vista. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando responde, este, ya si lo cambia, ella dice, it has a great view. Ya ocupa uh -huh. el has. Uh -huh. Ahí tengo una confusión. Yo entendía que is it, este, uno ocupaba el has. Entonces arriba está como verbo y abajo, y abajo está como entonces. Have it has. Sí, porque aquí estamos, está haciendo la pregunta. Does, right? Does it have a view? Sí. Okay. Pero está el have. Sí, pero esto no es el mismo que does. Este verbo es have. Right? Sí. Que cuando sí, yo right. uso he, she, or it, tengo que Hacer lo mismo que does, tengo que usar have. Y arriba está con have porque estamos haciendo una pregunta, entonces no aplica. No, sí, sí, no. Vale, me voy a explicar. Does es un verbo auxiliar. Sí, okay. yes. El verbo auxiliar ayuda a poner todo el resto de la conversación en tercera persona. Entonces ya no es necesario modificar. Ni ocupar ese ni nada de eso. Ajá. Correcto, porque Exacto. ya ya does modificó todo. Es un verbo auxiliar, ¿verdad? Ya no tengo que yeah. usar have, has. Okay. Ahora aquí okay. sí, ¿verdad? Porque no tengo un verbo auxiliar antes de, de, de it. No tengo sí, un verbo auxiliar. Porque en, lo, en los ejercicios aparecían un par de esos. Uh -huh. Yes, correcto. Yes. So recuerden, un verbo auxiliar, como en el caso de does or have, eh, siempre pone... Todo, todo el resto de la oración en tercera persona, ¿verdad? Pero en este caso, eh, it no tiene nada adelante, no tiene un verbo auxiliar antes. Ok, very good, very good. Gracias. Oh. Let me see, solo quiero, eh, I just want to present. Ok. Let me open PowerPoint. Just said I have a question. Ajá. Uh -huh. Eh, en la parte de abajo de la conversación aparece do the bedrooms, no sería does porque bedroom lo entiendo, lo entiendo que es it mm, en la parte de abajo where? ¿dónde? José? ¿dónde está el siguiente, el siguiente ejercicio? después de la conversación abajo mm. ajá Ahí dice, do the bedroom have windows? Entonces no sería das ahí, porque bedroom lo entiendo como it. No, porque tú estás usando un verbo have. Si tú estás usando have. Ok. Por ejemplo, tú tienes aquí do, el cual es un verbo auxiliar. Ok. Pero tú tienes have aquí. Es decir, esto de have es si, la, si, si el cuarto tiene ventanas. Entonces, algo que tiene. The, bed, the bedroom has windows. Ah, the bedroom pero has estamos windows. hablando de una, de una cosa. Entonces, no sé si sería it. Eso me confunde. Sí. Eh, si no tuvieras esta parte aquí de la oración. Si no tuvieras esto. Okay. Uh -huh. Entonces, si sí, tuvieras que usar does, si no tuvieras esas, pero aquí tienes una segunda parte de la oración. Teacher, y ahí no es porque está en plural. ¿Ah? Porque son los cuatro, no es porque está en plural. Las habitaciones tienen ventana. Mm, sí, 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 tienes razón, sí, correcto. Sí, esto modifica también. So, si tuviera solamente un verbo, un cuarto. Does. Does the bathroom. Ok. Very good. O sea que en plural siempre va a ser do. Sí, porque en plural podrías usar, aquí en vez de decir bedrooms, podrías usar eh, eh, they. Right? Podrías usar bedrooms y hablar de ellos. Right? Los cuartos. Mm. Do the bedrooms, do okay. they have windows? Si yo estoy hablando de cuartos, podría usar ellos también. Do they have windows? 
Do they have big bathrooms? Okay. Very good. All right. Okay. Thank you. So, ¿cómo respondemos? ¿verdad? Porque esta sección hablaba de simple present, short answers. ¿Cómo puedo responder? Siempre uso el mismo verbo auxiliar. Right? Do you live in an apartment? I use do to answer the question. Right? Si me preguntan con do, respondo con do. Do, do. Si me, report, me, eh, me preguntan con does, respondo con does. Ok. So tienen que recordar eso. Right? Si me preguntan con do, respondo con do. Si me preguntan con does, respondo con does. Okay? So recuerden esa parte. Now, también le podemos agregar un complemento. Right? ¿Cuál sería el complemento aquí en la número uno? Do you live in an apartment? Yes, I. Yes, I live in an apartment. Yes, también, I live in. Uh -huh. Tú puedes quitar el do y también yes, responder en forma larga. Yes, I live in an apartment. Porque no es la única forma de responder. Yes, I do. No, I don't. Tal vez quiere dar más información. Quiere seguir la conversación más. Do you live in an apartment? Yes, I live in an apartment. Do you live in an apartment? No. no. I don't live. I don't, know. I don't live in an apartment. Uh -huh. No, I don't live in an apartment. Pues puedes hacer la, la, tu respuesta más larga, dando más información, right? Las dos formas están bien. Right? De hecho, esta forma mostraría una, más, una actitud más conversa, conversativa. Right? Very good. Do the bedrooms Teacher. have windows? Mm -hmm. Question? Teacher, one question. Mm -hmm. uh, y ahí donde le han puesto, yes, I live in an apartment. No tendría que mm -hmm. decir in apartment. No, por, no, porque la regla de A and N, ¿se acuerdan? Cuando uso A y cuando uso N, el artículo A y el artículo N. ¿Te acuerdas? No. Se, se, tal vez se te olvidó. N lo uso cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. En este caso, apartment okay. empieza con vocal. Okay. okay. Very good, very good. Thank you. Questions. Uh, do the bedrooms have windows? Puedo responder en forma larga. Yes, they have windows. Or no, they don't have windows. So, hay dos formas de responder, right? Forma larga o forma corta. Does Chris live in a house? ¿Cómo responderían aquí ustedes? Forma larga. Yes, he lives in a house. He lives. He lives in a house. He lives in a house. He lives or lives? Lives. Lives, lives. in a house. Yes, right? Lives yes, he lives house. in a house. Eh, y en forma negativa, no, 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 he, he, he don't. He Aquí doesn't. dice don't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. No, he doesn't. He doesn't. He live in the house. house. Very good. And the last question, en forma larga, sería, does the house have a yard? Yes. It. it has. It does. It, it does. Right? También puede, ser, puede decir esto. Yes, it, it has, has a yard. Has a yard. Yes, it has a yard. Or no, it doesn't have doesn't a yard. Doesn't have a yard. Very good. No, it doesn't have a yard. Okay. Very good, very good. El simple present tiene muchas modificaciones. Okay. Tiene muchas cositas así como la S al final, de simple present, todas esas modificaciones. El uso de do and does. Por eso el simple present aquí se, eh, en este nivel, creo que el, se le dedica tres secciones solamente para el simple present. Ok. All right, very good. Preguntas, questions? All right. 
So, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Right? That's, that's the thing. En forma corta o puedo responder en forma larga usando un complemento. Okay? Very good. Recuerden el uso de do and does in the questions. Remember? Are you, we, they? We use do, right? Do you live in the, in the city? Do we live in the city? Do they live in the city? Okay. What about does? Siempre con he, she, it, right? He, she, it. Estoy hablando para hacer preguntas, right? Estamos haciendo preguntas aquí. Do you live in a city? Does he live in a city? Question, right? So, esto es lo que vimos, ¿verdad? Respondiendo en forma larga y corta. Yes, I do. No, I don't. Yes, I live in a house. Or no, I don't live in a house. Hay forma larga, corta, como ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren tener una, reducir la conversación, obviamente, yes, I do. Quieren dar más información, yes, I live in a house, no, I don't live in a house. Ok. Yes. Does he live in a city? Yes, he does. Does he live in a city? No, he doesn't. Does he live in the city? Yes, he lives in a house. Does he live in the city? No, she doesn't live in a house. Ok. So, pueden contestar de esa forma. Preguntas, questions? Ok. I want to share with you an activity for, uh, to practice grammar. I'm sorry, to practice vocabulary. Ok. Remember that yesterday, no, not yesterday, Monday, we practiced uh, vocabulary. And we practiced about rooms in the house. Remember? What would you find in a kitchen? What items would you find in a kitchen? ¿Qué encontrarían in the kitchen? Tell me, vocabulary. Oh. What would you find? Chair. Hmm? Table. Stove. 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 Very good. No se dice kitchen, right? On the Yokosino, for example. Here, right? On the Yokosino, here. Stove. No se le dice Table. kitchen, right? You say stove. stove. Very good. This hey. Microwave. Stove. No está aquí, pero lo vamos a poner acá. Microwave. Oven. Microwave. Oven. Oven. Horno. Oven. Dessert. Dessert. Es postre. Dessert. Oh. Or no, it's oven. Oven. Mm -hmm. Chair. Okay, very good. What else would you find in the kitchen? Uh, pan. Pans. Yeah, pans. That's all yes, right? You can say pans Table. and pots. Pans and pots. Table. Shelf. Mm -hmm. Shelves. 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 Yes, Table. that's true. Mm -hmm. Correct. Shelves. Yeah, very good. Excellent. Okay. Very good, right? So, estamos practicando vocabulario, right? Deberían de ustedes hacerse la meta de aprender siempre vocabulario, right? Cinco palabras cada día, right? What would you find in the bathroom? What would you find in the bathroom? Mirror. Oh. Huh? My role. Tina. Tina. How do you say Tina? Toilet. Bathtub. Bathtub. Ah, repeat. Picture. 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 Photos. Ah, picture. Yes. <laughs> picture. Okay. Oh, toilet. Miro. Miro. Toilet. Miro. Toilet. Miro. Toilet. I mean, toilet paper, Picture. right? Toilet paper. Mirror. Toilet. There's a little plant. Towel. 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 Oh. Towel. Carpet. Huh? Carpet. And no carpet. Carpet is, si tuvieras así como toda la casa alfombrada. 
Rug. Uh, yeah. Rug. 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 Soap. 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 Mm -hmm. Very good. ¿Con qué se baña? Con Shampoo. soap. Shampoo. Shampoo. Um, yes. Shampoo. Shampoo. ¿Ah? Sombra. Sponge. Alfombra ya la dejé. Ya, ya pusimos, ¿ve? Rug. Rug. Sponge. Sponge. Uh -huh. Rug. Guarero. Definitely, right? Okay, very good, very good. Window. Plants. Uh -huh. Plants. Okay, very good, very good. What would you find in a bedroom? Bed. 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 Lamps. Lamps. Hello. Lamps. Window. Flowers. Window. Window. Mirror. Television. Table. Television. Lamp. Television. Desk. Now television. Chair. Maybe some people have a bedroom, uh, television in the bedroom. Uh, chair, definitely, table. right? Table. <laughs> table. Chair, table. Chair. Small lamp. table. Right? Table, lamp. Lamp. Dresser, Dresser. 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 Right, very good. A mirror. Lamp. 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 Lamps, definitely. Rock. Okay, the same, right? Rug, if you can find a rug. All right, very good. Very good, excellent. What would you find in a living room? TV. Definitely, right? A TV. Armchairs. Armchair. Armchair. Tables. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Definitely. Picture. Picture. Okay. Coaching. 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 Huh? Good time. The cojine is cushion. Ah, cushions. 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 Lamp. Chair. Clock. Bookcase. What the hell? How do you say this? Cortinas. Cortinas. Oh, Cortinas. 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 Blinds. Clock. Clock. Sound bar. Clock. Clock. Yeah, clock. A watch. Clock. A watch. Clock. Very good. Okay. Fire, fireplace. A fireplace. Oh, ah, place. yeah. Fireplace. Very good. Sofa. Sofa, nice. Your you place. forgot sofas. Very good, very good. Sofa set. DVD. Sofa. DVD player. Okay. Base. Sí, DVD. Yes, uh -huh. esas esa decoraciones así son base. They call them base, but base. with the V. Base. 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 Mm -hmm. Very good, very good. Excellent. Good job. Okay. All right, very good. Uh, give me a second. Uh, let's continue with the activity that we're going to do, all right? But I'm going to a couple of speaking activities, okay? I have a couple of questions that we're going to discuss. Queremos poner en práctica el simple present, right? I have some questions here that you can do, all right? Speaking. Uh, hold on. Microphone. Okay. We're going to do a speaking exercise, right? Quiero que puedan contestar, pero no solamente digan, yes, I do, sino que puedan contestar en forma larga, right? Uh, what is your occupation? Obviously, right? Um, I am. I am a teacher. I am a doctor. Do you take a taxi to work? Now, forma corta sería, yes, I do, or no, I don't, right? Quiero que practiquen ambas formas, corta y larga, short and long form, okay? No tienen que escribir estas preguntas, están en la guía. Igualmente, ellos les puede poner una foto ahí en WhatsApp. Okay, voy a tomar una foto, una captura, y se la voy a poner en WhatsApp. Uh, do, you, do you wake up early? Do you like pupusas? Do you drink coffee? Do you wear a mask at work? Yeah for the virus to protect you from the coronavirus? Do you wear a mask? 
Do you wear a uniform to work? Do you have children? Do you like this English class? Okay. So I want you to go ahead and practice putting this in order, right? Try to answer. Una persona puede hacer la pregunta, otra puede contestar. Practice the short form, practice the long form, answering with the long form also. Okay, questions, preguntas? All right, let's go to groups then. Let's do, vamos a hacer discussion groups. Grupo de tres, all right, so we can have small groups. Accept the invitation, please, to go to the groups. Ileana, what uh, is your occupation? I'm a student. Um, Jose Isaias, do you take a taxi to work? No, I don't. I try my own car. Um, Carla, do you wake up early? No, no, I don't up early. Um, Ileana, do you like pupusas? Yes, I like pupusas. Me too, <laughs> me too. Um, um, Jose, do you like pupusa? Yes, I do. A lot. <laughs> yes, I yes, I like pupusas, you can say, right? Y si quiero decir hoy comí, hoy cené pupusas. I ate pupusas today. I ate pupusas. Ah, entonces uh, I no, ate. No, no es it, ate. sino que es el pasado, ¿verdad? Porque ya comió. I ate. I, uh, ate. I ate. Okay. I ate pupusa today. How many? Mm, two. two? <laughs> uh, this, this, so, so it's, it's a, a grand pupus. <laughs> um, do you drink coffee, Jose Isaias? Yes, two times a day. Twice in the day. In Me the too. morning, in the afternoon. Me too. Los chalatecos tomamos café, así. Uh, Every day. <laughs> Every day, coffee. <laughs> Como si fuera agua. Cabal. Ok, Carla, do you wear a mask at work? No, I don't a mask at work. I wear oh. in, in the house. You wear Ah, oh, ok. Um, Ileana, do you wear a uniform to work? No, I don't wear uniform to work. And Carla, do you have children? Yes, I I have a children. It is a uh, it's a beautiful. Mm, your name is Catherine. Okay. Her name. Here. Creo que sería, ¿verdad? Her Here. Name. Here. Pero si es ella. Mm -hmm. Sí, her name. Her name. Es que es posesión. Okay. Es el nombre de ella. Her name. Okay. Thank you. Children. Yes, I have a children. 
Okay. You like this English class, Ana Francisca? Yes, I do. I yes, I do. Yes, I like this English class. Okay. Do you like this English <laughs> class, Daliba? Yes, I do. Yeah, like this English class at night. Okay. <laughs> okay. Eh, ok, si gusta alguien me pregunta o entre las dos me hacen las preguntas. Hoy la tona vamos a agarrar. Ay, no, pero... Va, va, va. Va. Una y una, ajá. Comience okay. la vida. Pregúntele. Sí. What is your occupation? 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 What? What is your occupation? Eh, eh, I am analyst. No sé, teacher. Only analyst. Soy analista. Ana, uh, analysis. Analysis. Anal okay. Analysis. I am analyst. Así que, okay. analyst. <laughs> okay, Bessie. Do you take a taxi to work? Um, no. Um, no, I don't. Do you do you do you wake wake up early, Becky? Do you wake up early? Do you wake up? Wake up? Wake up? Wake up, uh, wake, wake up early. Early. Mm -hmm. Early. Do you... Yes, I do. ¿Y la larga? Uh, with our mass uh, work today to to work it. No, uh -uh. no, 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 no. La orden no. ahí está, no estaba correcta la no. orden. Do you wear a mask to work? ¿Cómo, cómo? Ok, uh -huh. <laughs> permíteme contestar. Uh -huh. Do you wear a mask to work? Esa es la pregunta, right? Sí, Puedes sí. responder en forma corta. Yes, I do. No, I don't. Right? O puedes usar el complemento. Yes, I wear a mask to work. A mask. Mm -hmm. O sea que vamos a contestar con el mismo contexto de la pregunta. Eh, eso es lo que expliqué. Eso es lo que sí. eh, les expliqué, ¿verdad? Que simplemente sí. el, allí en la, hay un complemento, ¿verdad? Y ustedes sí. simplemente agregan ese complemento a su respuesta. Yes, I wear yeah. a mask yeah. to work. Uh -huh. Bien. Ok, Jessica. Le voy a hacer la sí. pregunta one more time. Do you wear a mask to work? Yes, I do. I wear, uh, I wear a mask to work. Yes, Así uh -huh. that's correct. Mm -hmm. Good. Pero estamos hablando de mascarilla o de máscara de... En inglés se dice mask. Para hablar de no. una, de una K, eh, KN95, una máscara ah, okay. quirúrgica. En uh, inglés es más. Lo mismo. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Ok. Ok, continue. Vaya, Jessie. Jessie, usted le pregunte ahora. Ah, ya. Yeah. Eh, Santos, ¿do you have children? Yes, I do. I have the, the children. Bien, ahora pregunto. Sería, ¿do you like e this English class? Yes, I do, or no, I don't. I like this English class. ¿Será bien? English class. Okay. Okay, uh, repeat, Elena. Repeat. El, el decía, yes, I do, or no, I don't. Uh -huh, uh -huh. Y la otra respuesta larga, I like this class, this English class. <laughs> uh -huh, correct. Solo puedes agregarle un sí al, al, al inicio, yes. I like yes. this English class. Oh, yeah, yes. Yeah. Mm -hmm. Comenzamos okay. de nuevo. Le ok, very a... good. Ya vamos a regresar a, a la sesión, so... Oh, bien. No se preocupen. Salí. Okay. Okay.
Okay, all right, very good. So, pudieron practicar, yes, the questions, okay. Remember, yes. forma larga, forma corta, right? So that you can answer the questions, right? Okay, very good. So, en la guía está este vocabulario, creo que es de un video, creo que 2.4, um, Vocabulary about items in your house, right? Cosas que encontramos en la casa, all right? So, let's go ahead and take some time to repeat. Repeat, armchairs. 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 Okay, hagamos una cosa. Armchairs. Apaguen todos el micrófono, por favor, y ustedes van a repetir allí. Okay, es solo para reducir un poco el sonido y um, la, la, la conexión de, de, de la reunión, ya que si todos están hablando a la misma vez, eh, falla la conexión un poco. Okay, repeat. Ahí uno están. Repiten. Armchairs. Sofas, sofa, okay. Vieron la diferencia, right? Armchairs and sofa, different, right? Stove, stove, right? No se dice kitchen, no, kitchen es el cuarto. El aparato donde cocinamos en inglés se le dice stove. Table, coffee table. Bookcase, bookcase, curtains, curtains, microwave, microwave. También se le puede decir microwave oven, pero ya casi la gente no le dice oven, sino que microwave. Pictures. Refrigerator, refrigerator, lamps, clock, clock, bed, desk. Okay, very good. Ya lo voy a subir. Hold on. Dresser, dresser. Do you see? Hay una diferencia, right? Entre de dresser y desk. Dresser is for clothes. Ahí es para guardar ropa. Dresser. Chairs, chairs. Mirror. Mirror, rug, rug, television, television. Okay, very good. Questions about the vocabulary? Very good. Okay, so podemos usar esta, esta estructura, right? There is a, and then you can give a vocabulary in the kitchen. There is a blank in the kitchen. You can finish that vocabulary, right? Como podemos terminar esa, esa, esa oración? There is a blank in the kitchen. How can you finish that sentence? ¿Qué encontraría en la cocina? There is a refrigerator. There is a refrigerator in the kitchen. All right. There is a refrigerator in the kitchen. There is, there is a microwave. There is a microwave in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Good. There is a stove in the kitchen. Very good. Living room, living room. There is a blank in the living room. There is a television in the, in the sofa. room. There is a sofa. 
in the living room. There is a television in the living room. There Very is a unshared. Table in mm -hmm. the living room. Very good. There is an armchair. Um, solo que aquí no pudiera, como armchair es plural. Estoy hablando de dos o más. ¿Qué tengo que hacer aquí con is? There are. Are, right? Cambiarlo a plural. Are. There are two armchairs in the living room. Okay, very good. Uh, there is a blank in the bedroom. There is a in the bedroom. There is a mirror. There is a mirror there is in the bedroom. A bell. In the bedroom. There is a bed in the bedroom. Yeah, there is a lamp. There the is a bed in the mm -hmm. bedroom. Correct. There is a bed in the bedroom, right? There is a television dresser. in the bedroom. There is a dresser in the bedroom. There is a curtains in the bedroom. There okay. Is in the, there is a lamp in the bedroom. Very good. Very good. Now, si yo quisiera ahora hablar de mi casa my house, talk about my house, I will say there is a blank in my kitchen, for example, right? There is a blank in my kitchen. Ahora ya no digo in the kitchen, sino que le agrego my, porque my, mi, mi cocina, right? My. There is a blank in my kitchen. So I can describe my kitchen, right? Um, there is a stove in my kitchen. There is a microwave. There is a refrigerator. Okay. Very good. Now, tal vez también le puedo agregar un calificativo, right? Or in English, we say adjectives. There is a white refrigerator. Refrigerator in my kitchen. Okay. Le puedo agregar un, un calificativo, right? Una descripción. Uh, there is a white refrigerator in my kitchen. Okay. También le puedo poner la marca. There is a Samsung refrigerator in my kitchen. Okay. También le puedo agregar la marca, right? There is a Sony TV in my living room. Okay. okay. Quiero decir que es un Sony. There is a Sony TV in my living room. Okay. So, puede agregar un calificativo, right? Preguntas, questions? Uh -huh. Carla? Eh, en el caso del calificativo, o sea, el adjetivo, tiene uh -huh. que ir siempre antes del sustantivo, igual que si le queremos agregar la marca, entonces va a ir antes del sustantivo. Sí, sí, correcto. Eso, eso, eso es particular en el inglés porque en el español es al revés, ¿verdad? El español sería al revés, ¿verdad? En español pongo el calificativo después del, del sustantivo, right? Or now, okay? En sí, inglés va sí. antes, antes, okay? okay? There is a white refrigerator. En español sería al revés, ¿verdad? Hay una refri blanca. Entonces es al revés, right? Pero en inglés va antes, okay? So sí, eh, recuerden, el inglés va antes. Muchas All right, gracias. very good. Questions, preguntas? Okay, so uh, tenemos 10 minutes. Okay, we have 10 minutes. Uh, we're going to go back to groups. Y vamos a describir nuestro, un cuarto, por lo menos un cuarto que tengamos de nuestra casa, okay? So vamos a regresar a los grupos. Quiero que ustedes puedan describir su cocina o su, su bedroom, su bathroom, no sé, lo que quieran, right? Tienen que describir un cuarto, okay? Traten de poner, usar los calificativos, ¿verdad? Porque ya ustedes ya van a empezar a usarlos un poquito más, right? El color o el tamaño o la marca, right? White, big, Samsung, right? Pongan el calificativo antes de lo que van a describir, ¿ok? Teacher, right. no voy a pasar lista ahora. Sí, sí, la voy a pasar. So, hagamos esta actividad ocho minutos y después me queda un minuto para pasar lista, ¿ok? All right, very good. Let's go to groups.
tuve que describir la, un cuarto o algo de la casa. Ya, mi cuarto tiene la cama. Okay, bueno. ok, ready? Let's go. Hello. Describe your uh, living room or your kitchen or whatever you want. Okay, but you have to describe. Yes, teacher. Okay, ready? Who's going to go first? Who's going to go first? Okay, Jose. I mean, Jorge. My kitchen having a white refrigerator. No, uh -uh. there is. There is a white there refrigerator is. in my kitchen. Uh -huh. No, no están usando la estructura que yo di allí como ejemplo. There is. There is. There is house. Okay. Like kitchen. Mm, hay una hay una casa en tu cocina. No. Uh, no. No. <laughs> no. 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 Jorge. Oh. What do you have in your kitchen? Okay. Uh, there is a stove. Uh, uh, there are uh, two micro oven. Microwave. Microwave. Um, there is a white refrigerator. Uh -huh. um, 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 there is a clock. Okay. All right. Very good. Now, trata de usar calificativos, right? For example, dame la marca, dame el color. Big, little. Mm -hmm. Okay, Rosa, you ready? Sí. Okay. Eh, sería a kitchen, mm -hmm. a stove. No, there is. Table. Recuerda la estructura que dije? There is a white refrigerator is, in my kitchen. There is a table in my kitchen okay what else there is a stove in my kitchen mm -hmm. okay there is a case in my kitchen um there is chair in my kitchen Ok, very good. Now, quiero que yes. ahora lo hagan otra vez, ok, pero agreguen calificativos. Yes. Okay. El okay. color, el tamaño, big, there is, small. Uh -huh. There is blue curtains in my kitchen. Ok, very good. There's blue curtains in my kitchen. Excellent. There uh -huh. is, there is red anchor. In my kitchen. Uh, a red armchair. Okay. Yes. Okay. Uh -huh. okay. okay, armchair. Yes. Uh -huh. sí. yes. Okay. Very good. Um, Jorge, your turn. Okay. Give mm -hmm. me some. All right. Agregale calificativos, right? The color, the brand. Okay. There is a small clock in my kitchen. Mm -hmm. uh, uh, there is a, a no more no, 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 uh, there is a big chair in the in my kitchen okay. there is a, a small mirror in my kitchen, mm, there is a big table in my kitchen. Good, good, um, excellent. There is a pot. No, there is a, a small pot in, in my kitchen. Good, 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 excellent. All right, very good. Ya vamos a regresar, okay, one minute. Okay. okay, thank you, teacher. All right.
Okay, all right, very good. So, pudieron usar la estructura, right? There is a white refrigerator in my kitchen, right? Y ahora pueden ya usar calificativos, right? White, red. Okay, excellent. Uh, let's do attendance. Freddie Emerson Melendez, absent. Mayra Roxana Vilorio. Mayra Roxana. Okay. Oh, she's not here today. No, no, hold on, hold on. No, no, no. La otra. La otra lista. Es que la tengo juntas acá. Okay, Alberto, um, Alberto Mendoza. No, perdón, Alberto Espinosa. Uh, present teacher. Present. Ana Francisca Garcia. Present teacher. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Present. Bessie eh, Avalos. Bessie Avalos. Bessie Marisol Flores. Present teacher. César Adonai Martínez. César Adonai. Claudia Janet Ramírez. Claudia Janet Ramírez. Claudia Victoria Ramos. Present. Ok. Dálida Antonia. Present teacher. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisset. Present teacher. Ok. Edwin Alberto Gómez. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Present teacher. Present. Félix Edgardo Escobar. Félix Edgardo. No. Francisco Gerardo Ramírez. Francisco Gerardo. Gerson Elías Rodríguez. Present teacher. Okay. Elina Linares. Present teacher. Okay, very good. Uh, Iliana Alvarado. Present teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Present teacher. Jennifer Sarai. Jennifer Sarai. Jessica Elizabeth Rosales. Present teacher. Joanna Beatriz. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Jorge, uh, Jorge Jose Espinosa. Present. Jose Carlos Rodriguez. Present teacher. Jose Isaias Portillo. Present teacher. Carla Patricia Rivera. Present teacher. María de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Yo no estuve cuando pasé la lista al inicio. No, yo, yo, me, yo no la pasé. Fíjate, empecé. Ah, un poco. Okay. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. Ok. Santos Bolaños. Okay. Present teacher. Thank you, Santos. Ya te vi. All right. Very good, guys. Eh, pueden trabajar la sección 1, eh, perdón, la sección 2 y la sección 3, ¿verdad? Pero al final de la 3 hay un examen, ¿verdad? So, ese sería el examen de midterm. So, eh, tenemos sección 2, sección 3 y ex examen de midterm, ¿ok? Si sí, sí pueden, ¿verdad? Porque recuerden, son cinco secciones, ¿verdad? Y son solo cuatro semanas, entonces hay que hacer una y un poco más por semana, pero siempre tenemos los exámenes. Ok, les dejo con esto. ¿Cómo se dice si yo quiero describir un material de madera, una mesa de madera, una mesa de plástico, una mesa de metal? ¿Cómo lo digo? How do I say it in English? ¿Cómo digo madera? <risa> madera. No es wood. Por, por el color, tal vez. Por, no, no, la madera, el material. How do I say it in English? Oh, wood. I saw like wood. in chat. Wood. Plastic. Wood. wood. Y hay una D al final. Wood. 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 Es madera. Wood. Madera. Correct. Wood. wood. Y metal. Wood. Wood. Um, metal puede ser, uh, hay varios tipos de metal, ¿verdad? Pero you can say metal. 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 Okay. Metal. Hierro, ya es otro tipo de, 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 de metal, obviamente. Iron. 
Iron. Iron. Iron. Iron. Iron. Iron. Iron. Iron. Iron. Man. Es el hierro. Iron Man. Iron Man. Yes, yes, yes. Iron Man. Uh, y también está plastic, right? Plastic. Uh -huh. Plastic, ¿verdad? Muchas cosas en la cocina son de plástico, right? Plastic. Okay. Yeah. Eh, cuero, ¿cómo se dice cuero? Leather. 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 Very good. So, estos son calificativos que puedo agregar, right? I can say, there is a wood table in my kitchen. There is a plastic chair in my house. Okay. Very good. Excellent. Okay. I hope you guys have a good night then, okay? I'll see you tomorrow. Yeah. Uh, good night. All right. Good night, everybody. Thank you.